ఎగిపోయిన పాలతో ఎప్పుడు చేసుకునే పాలకోవా కాకుండా కొత్తగా ఒక స్వీట్ ట్రై చేద్దాం అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇంకా చాలా క్విక్గా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు మరి ఇలాంటి వంటల కోసం అతమ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ముందుగా ఒక లీటర్ చికెన్ పాలని బాగా మరిగించుకోవాలి ఇది మనం పాలు విరిగిపోయినప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు నేను వీడియో కోసం అని పాలని విరగకూడుతున్నాను అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం కానీ వెనిగర్ కానీ వేసుకొని అవి విరిగిపోయేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట మరిగించుకుంటూ ఉంటే అవి తొందరగా విరిగిపోతాయి చూసారు కదా వెనిగర్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా మనం వేడి చేస్తూ ఉంటే అవి విరిగిపోతాయి బాగా విరిగేంత వరకు మనం ఇలా మరిగించుకోవాలి చూసారా మనకి బాగా తెలుస్తుంది కదా పాలు మొత్తం విరిగిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక కాటన్ బట్టల్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి వాష్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం నిమ్మరసం వెనిగర్ వేసాం కదా విరగ కొట్టడానికి ఆ ఫ్లేవర్ పోవటానికి ఆ తర్వాత గట్టిగా పిండేసేయాలి మరీ గట్టిగా కాదు కొంచెం పిండేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పంచదార పాకం పట్టుకుందాం ఒక కప్పు పంచదారకి ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసుకొని పంచదార మొత్తం కరిగేంత వరకు మనం బాగా మరిగించుకోవాలి అందులో ఒక టీ స్పూన్ యాలక్కాయల పొడి మీ దగ్గర ఉంటే కుంకుమ పువ్వు స్ట్రాండ్స్ వేసుకోండి లేదంటే ఓకే పంచదార మొత్తం కరిగి కొంచెం బంగగా తయారయ్యేంత వరకు మనం పాకాన్ని మరిగించుకోవాలి దీనికి పర్ఫెక్ట్ పాకం అవసరం లేదనమాట గులాబ్ జామున్ పాకం లాగా ఇలా కొంచెం గమ్మిగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కాసేపు చల్లారిన ఈ పన్నీర్ని తీసి ఒక చిన్న గిన్నెలో కొలుచుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే దాని ప్రకారం మనం దీంట్లో ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కలుపుతాము అందుకోసం ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పు వచ్చింది పన్నీర్ దాన్ని ఇలాగా మెదిపేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి దీన్ని మ్యాష్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా మ్యాష్ చేయాలి అందుకోసం పన్నీర్ స్మూత్గానే ఉండాలి ఇప్పుడు అందులో ఒక పావు కప్పు బియ్య పిండి వేసుకోవాలి ఇది పొడి బియ్య పిండి అండి ఒకేసారి వేయకూడదు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ చపాతి పిండి అయ్యేంత వరకు ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి దాదాపు ఐదు నిమిషాల వరకు మ్యాష్ చేయాలి అప్పుడే మనకి చక్కటి బాల్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఒక చిన్న పిండి ముద్దను తీసుకొని రౌండ్గా బాల్ లాగా చుట్టుకొని ఈ విధంగా ఆ ప్లేట్కి కింద అడుగు భాగాన్ని ఇలా కొట్టాలన్నమాట అప్పుడు ఫ్లాట్గా ఈ బాల్ కూర్చుంటుంది దాంట్లో చిటికని వేలుని ఈ విధంగా దూర్చాలి చూసారు కదా అంటే మనం ఒక ఫ్లవర్ షేప్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట ఇలా ట్రై చేసి ఇక్కడ టూత్ పిక్తో ఈ విధంగా ఫ్లవర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే రకరకాల షేప్ ఉంటే పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు కదా దానికోసం చూసారు కదా ఇలా మీకు కావాల్సినవన్నీ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనెని బాగా మరిగించి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి అంటే బాగా కాగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకున్న తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పన్నీర్ స్వీట్స్ అన్ని వేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే నూనె బాబుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ వేసేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరొక పక్క పొయ్యి మీద చల్లారిన పంచదార పక్కాన్ని మళ్ళా వేడ్ చేసుకోవాలి ఈ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ పక్కన మరుగుతున్న పాకంలో పోసుకోవాలి అంటే పాకం కొంచెం వేడి అవ్వాలన్నమాట చూసారు కదా రెండు నిమిషాలు కొంచెం వేడి చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి లోతుగా ఉన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఒక గంట పాటు అలా మూత పెట్టేసి ఉంచితే ఎంతో చక్కటి జ్యూసీగా ఉన్న స్వీట్ రెడీ అయిపోతుంది చూసారా ఈసారి పాలు విరిగిపోతే మీరు ఎప్పుడు చేసే పాలు కోవ కాకుండా ఈ స్వీట్ ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది కాజుతో కానీ బాదంతో కానీ గార్నిష్ చేసుకోండి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి